ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഹെറ്റ്മേൽ ഓർഡർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫുൾജാർ സോഡ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം വൈകി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരുന്നു കുലുകി സർബത്ത് ഞാനിത് അറിയാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂവർ തന്നെ എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ലേ ഫുൾജാർ സോഡയുടെ വീഡിയോ ചേച്ചി ഇട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ഏരുമാരിപ്പെട്ട എല്ലാ ചാനലുകളും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളു അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതേ കിടക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ഫുൾജാർ സോഡയുടെ വീഡിയോകൾ അതുപോലെ യൂട്യൂബിലും ഒരുമാരിപ്പെട്ട ടെക് ചാനൽ വരെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ടെക് ചാനൽ അല്ല ടെക് ചാനൽസ് എന്ന് തന്നെ പറയും കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ വരെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്മി ലോട്ട് ഫാമിലിയിലും ഇട്ടേക്കാം എന്നെ പോലെ ബുദ്ധൂസ് ആയിട്ട് ബുദ്ധൂസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല തെറ്റിയിരിക്കല്ലേ കാരണം ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ആ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ചേച്ചി വീഡിയോ ഇടി വെച്ച് അത് വൈറലാവും അത് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കുറെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതിട്ടാലും അത് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബ് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം പത്തും ഇരുന്നൂറും ലൈക്കും കമന്റുകളും ഒക്കെ വരുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നില്ല അത് സാരമില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ സംഭവം നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇത് സബ്ജ സീഡ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പോലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് മെകക്കെ ഉള്ളതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വേർത്ത് വരും അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കസ്കസ് എന്ന് പറയും സബ്ജ ബേസിൽ സീഡ് ഡേ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അരികളാണേ എള്ളിന്റെ ഓട്ട് ഇതാണ് സാധനം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാനിപ്പോ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇളക്കി അലിയിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാ അപ്പൊ അല്ലാതെ പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചും എടുക്കാം അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് എളുപ്പം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാ ചെയ്ത കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ആണേ കാണിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതിനിച്ചിരി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാണിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എരി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മുളക് സെപ്പറേറ്റ് അരച്ച് വെക്കുക പുതിന സെപ്പറേറ്റ് അരയ്ക്കുക ഇഞ്ചിയും സെപ്പറേറ്റ് അരയ്ക്കുക ഇഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് അരച്ച് അതിന്റെ നീര് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാമേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണം ഒരു നാരങ്ങ നാരങ്ങ നിങ്ങളുടെ പുളി അനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരെണ്ണമായി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണം ഉപ്പ് സോഡ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് വേണം എന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഇല്ല കുപ്പി ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണം പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഡിമാർട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് കുപ്പി മേടിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിന്റെ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരച്ച് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു ഞാൻ ഇച്ചിരിയല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അരയാൻ വേണ്ടി ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സബ്ജ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ത്രീഡം കേട്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇടുവാ
നിറച്ചൊഴിക്കണ്ട നിറച്ചൊഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് തൂങ്ങി പോകും ഇത്രയും മതി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ സോഡയുടെ ഗ്യാസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കുടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഞാൻ കുടിച്ചു ഇത്തിരി എരി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ പച്ചമുളക് നല്ല ഒന്നാന്തര എരിയുള്ള പച്ചമുളകാ അതിന്റെ പകുതി മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പറയാം നല്ല എരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം ഇത്രയും പച്ചമുളകും എടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തവര് ആ ചെറിയ മുളകില്ലേ അത്രേ എടുത്താൽ മതി എന്റെ ഗ്ലാസ് അല്പം വലുതായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സംഭവം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന കണക്ക് തപ്പേന്ന് കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എരിയൊക്കെ മൂക്കിനകത്ത് കയറും ഞാൻ അതിന്റെ പത ഇച്ചിരി അടങ്ങിയ ശേഷമാണ് കുടിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ